请离开这里，我们这里不欢迎外来者。我并不是外人，只是回家而已。回家？我们这里可没你这样的贵族少年。这样可以证明了吗？哦，你是哪一家的？我姑姑叫唐月华，是她让我回来的。你就是唐三？他怎么知道我的名字？我就是。跟我们走吧。这片山脉很是奇特，大部分非常陡峭。这一道接一道的天堑，哪怕进攻者的数量是防御者的十倍，也未必能够如愿攻入。进可攻，退可守。没想到昊天宗竟和唐门立有了同样的天堑屏障，这种熟悉的感觉，竟与唐门有些相似。莫非那就是昊天宗？这些千米长的铁索，应该是宗门第一道关口。如果有敌袭，一旦抵挡不住，撤退到第二座山，然后斩断铁索。这样一来，不但有时间缓冲，也可以继续以第二座山为屏障抵御来敌。因为温度变低，铁索结冰变碎变滑了，大家小心。嗯。嗯
这小子真是出人意料。好兄弟，谢了。大哥，你的拳头很重啊。少来这套，分明是你的骨头震得我手生疼。谢谢。是姑姑派你们来的吧？嗯，刚才那个就是你双生武魂中主修的武魂，蓝银草吧？嗯。那你怎么会飞？是我母亲留给我的十万年魂骨，有飞行的能力，我也是第一次用。哎，听二姑天花乱坠的夸你，本来我还不服气，现在服了。还剩最后一座山峰。巍巍而立，恢宏浩然，不愧是天下第一宗门。如何进去？小三，姑姑，嗯，这就是大伯吧，竟比爸爸还伟岸，自己无痛。加在唐僧一人身上，可他为何竟丝毫无影响？啊，那白色气息是什么？好强大的压力，试探我吗？蓝银灵玉，参见宗主。这家伙是人吗？威压之下，他居然只是空想。两大领域都已开启，但压力仍压得我难以呼吸。他看似被迫跪下，其实是找到了压力薄弱处，趁此减轻压迫。啊、起来吧。这是干什么？负债自还，宗主，我愿为父亲承担一切责任。你承担得起吗？我不知自己是否承担得起，但我愿用这条命为宗门效力，尽一切所能。
自己的事，竟然让一个孩子来承担。唐昊啊，唐昊！宗仲，父亲不是逃避，他说，他无颜面对宗门。他还好吗？父亲很好，他每天都陪在母亲身边，准备以此度过余生。陪在您母亲身边。母亲去世后，化身成蓝阴草，竟然……好，好，或许这对他来说最好。宗主，这是父亲让我带来的，他说，这是他唯一能够为宗门做的。好地他。母亲说：“如果他不这样做，就无法安心陪伴母亲。”宗主，您不用叫我大伯。大伯，其实我从来都不认为他做错了什么。如果阿银选择的是我，我会和他做同样的事。大伯，所以。以后不论别人怎么说，我都不希望他的事成为你的负担。为宗门尽力是你必须要做的，因为，你也是宗门的一份子。谢谢您，大伯。月华，明天为小三举行认祖归宗仪式，你来安排。宗门长老那边。与其私下通知，倒不如摆在台面上。昊天宗很久没有这么大的排场了，新来的小子，位长怎么是个道场？听说五位长老不是不见，不想见到这位新来的。嘘，他来了。嗯，长得也不怎么样。嗯，看起来说不定会来我们昊天宗。宗门直系弟子上下四代人，我们是第三代，一共约两百多。今天只来了一部分，其余人在前院修炼。现在宗门情况复杂，如果从你父亲的角度来看，宗门分为两派。以你大伯为首的一派认为当初之事错不在你父亲，而是因为武魂殿的霸道跋扈；而另一派则是以一代几位长老为首，他们认为你父亲与魂兽结合，这才造成了后来的冲突，并且还气死了你爷爷，罪不可恕。姑姑，您的意思是，我认祖归宗之事，会受到宗门长老们的阻挠吗？嗯，长老们不仅实力强大，性格强硬、偏执，而且……最坏的结果。会将你逐出宗门，废掉武魂。既然您让我回来，是不是已经想好了对策？我送你两个字：强硬。在这里，实力就是话语权。突然间，那么冷
里都强，快要撑不住了。再见，各位长老。嗯。杀神领域。正是，嗯，<笑>你倒是继承了唐昊那孽障的天赋，天赋好又如何？如果东门再出一个唐昊，恐怕就要覆灭了。孽种，还不下跪？唐三此次回宗门，愿为父亲赎罪，全力助宗门重振雄风。请宗主和各位长老准我认祖归宗。可笑！就冲你父亲所作所为，也别想回归宗门。更何况，是他和那个孽障魂兽所生的杂种。七弟，注意分寸。哼！你说谁是杂种？啊？哼！就说你，如果不是唐昊，我的长子就不会被武魂殿袭击而死。唐昊从小就肆意妄为，根本没有把全家族的安危放在眼里。就是这个惹祸精！你胡说，浩哥才不是呢！哼、哎！哎，你配怎么了？有就是唐昊的错嘛！就是唐昊，他哪里配当昊天宗弟子？哼！没把唐昊逐出宗门，才能保全族人呢。是啊，武魂殿可不是我们惹得起的。你把唐昊逐出宗门，逐出宗门！不，不要，不是这样的，不。对不起，七长老，父亲的错，我代他向您道歉。哼！但是您真正的仇人应该是武魂殿，而不是我们父子。父亲有错，牵连宗门，我已向您赔礼。但是，您之前话语辱击家母，我却必须讨回一个公道。七长老，我向您挑战。虽死无怨，我送你两个字：强硬。嗯，他三疯了吗？<笑>一个小辈也配向我挑战？看来大哥想再借机考验唐三。您不敢吗？你小子，年轻人可以傲骨，却不能有傲气。你藐视本宗，宗门不会就此罢休。唐虎何在啊？二伯，你就和他切磋一下。昊天宗虽然归隐，却也不是任何人都能挑衅的。嗯，唐三，你小心。我虽是三代最强，但唐虎实力并不逊于我。长老，嗯，如果我胜了，是否有挑战七长老的资格？可以。唐虎，输了的话，关你禁闭一年。嗯。
王虎，六十四级强攻系战魂帝，请。唐三，五十九级控制系战魂王，请。啊啊！哼，他有五十九级。不知天高地厚，长老面前还敢吹牛。当初唐昊已经被誉为昊天宗百年难遇的棋子们，他儿子竟更出色。开始吧。切，唐虎比唐三多一个魂环，我不信唐三仅凭一个杀神领域就能弥补差距。啊！怎么是蓝银草这种废武魂？哼，笑话！他的武魂不是昊天锤，还妄想进宗门？七弟。我没猜错的话，他应该是双生武魂吧？不错，百年难得一遇的双生武魂。双生武魂再加杀神领域，他确实有嚣张的资本。李氏继续，小心了。第四魂境，蓝银囚笼。去吧。随着武魂颜色的改变，可以明显的感到力量在增强，是天赋领域导致的武魂变异。不，这并不是武魂变异既然需要这么长的蓄力时间，他为何还要施展？这样做的理由只有两种可能：第一，就是这招的威力很大，大到即使是在正面被抵抗，也能瞬间解决战局；至于第二种，哼，结束了，乱披风吹法。嗯，果然不是在宗门成长的，这种时候还敢正面对抗？第二魂技，寄生。至于第二种，则是他故意延长蓄力时间，让敌人以为那是一个破绽。
。我必须赢下这场战斗。是小心的创伤对手，就这样一点一滴渗入的毒物，才最不易察觉。区很强，如果是我，可以正面对抗这一击吗？是我输了，承让了。不知我现在可否向七长老您发起挑战了？哼！无论使用任何魂技，我都只出三成的实力。我的消耗比你想象的要小。而且我会使用魂骨，请您再多用一成实力。啊，魂骨？哼，不需要。如果您觉得我占了便宜，那战斗地点由我来选，如何？好，就在铁索桥上。七长老，如果这场比试您输了。我希望您收回先前侮辱家母的话，同时赞成我认祖归宗，如何？如果你输了，就要被当做昊天宗的罪人，永远的囚禁在这里。七长老，这不是您能决定的。哦，那宗主，您说该如何？如果这场比试唐三赢了，就请各位不要再阻挠。如果他输了，如何？就请他离开宗门，终生不得使用昊天锤。就这么简单？把他永远的囚禁在这里，那他的人生也就止步于此了。看着这样的天才凋零，难道是各位想看到的？无论怎样。他的身上始终流淌着我们昊天宗的血，这是任谁也无法改变的。就依宗主所言，如果唐三真的能胜老七，我还有三个额外的要求。当然，这三个要求是在他认祖归宗后提出的，是否答应也凭他自愿。众位长老虽然与大伯有理念上分歧。但这样看来，也都是为了昊天宗着想。好，那就如此。接下来，还有一件关于唐昊的事，我想请诸位长老见证一下。我不想听到这个人的任何消息，只有这个消息，诸位长老。不听。